அகந்த வந்து ஏன் அப்படி இருக்குன்னா அகந்தைக்கு வந்து உள்ள ஒரு பெரிய பொருள் ஒண்ணு இருக்கு எங்க உள்ள உள்ளன்னா என்னன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் இது இல்லாத இடத்துல ஒரு பெரிய பொருள் இருக்கு அந்த பொருளை பத்தி கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு வந்து சுத்தமா ஒரு புள்ளியில கூட ஒரு அறிவு கிடையாது அது பேர் அறியாம அது பேர் இக்னோரன்ஸ் கதை இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய அஞ்ஞான நிலை கர்மமயமா திருப்பி 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 அவனுக்கு பிறவியை கொடுக்கறது கூட தெரியாம அவன் நாட்டமயமா வெளி செல்லுதல் எப்படி நடக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி இதுல இதுலயே பாத்துருவோமா இதுலயே பாக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா இப்போ மேல கொடுத்துருக்கிறது பாருங்க இது வந்து டைட்டில் வந்து விதி மதி ஜோதிடம் பரிகாரம் இது எல்லாமே வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்தூல விஷயங்கள் விதினா என்னெல்லாம் பார்த்துருவோம் நம்ம ஏன்னா விதினா ப்ரீ டிட்டர்மின்டு கர்மாஸ் எல்லாம் கர்மா தான் பிரபஞ்சமே ப்ரீ டெஸ்டைண்ட் ஆல்ரெடி இல்லாட்டி நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பூமி சுற்றின் இருக்கு நம்ம அறிவு நம்மளுக்கு திருப்பி அந்த அறிவு வந்து ஏதோ நாளில் நம்ம அடையிற மாதிரி ஒரு எட்டு வயசுக்கு ஒன்பது வயசுக்கு ஸ்கூல்ல பாடம் சொல்லி கொடுத்து பூமி தன்னுடைய அச்சில் சுழல்கிறது அது ஒரு சுழற்சிக்கு வருவதற்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மாறுது அப்படி அப்படின்னுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுட்டறிவு மூலமா கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் ஏற்கனவே இருந்து இருந்து பழக்கப்பட்டதுனால திருப்பி திருப்பி அதே ஸ்கூல்ஸுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம திருப்பி திருப்பி அதே மனத்துக்கு பிறக்கிறோம் மனத்துக்கு பிறக்க மனம் பிறக்கிறது நம்ம பரப்புன்னா நம்ம என்ன நினச்சிருக்கோம் பூஷணிக்கா மாதிரி ஆளா வந்து பிறக்கிறது தான் பரப்புன்னு நினச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள மனம் மனம் அங்க இருக்கு மனத்துக்கும் அடிப்படையில மனத்தை புத்திய ஞான புலன்களை கர்ம புலன்களை உலக விஷயங்களை எல்லாத்தையும் சுமந்துக்கிட்டு வாசனை ரூபமா பீஜா ரூபமா வந்து நான் பாவம் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொரு கண வாழ்க்கையுமே உங்களுக்கு ஒசம் தானே வாழ்றீங்க கரெக்டா என்ன கே யார கேட்டாலும் சொல்ல எனக்கு எனக்கு வேணும் அது எனக்கு இப்படி இருக்கணும் நான் வந்து அது ஆகணும் நான் வந்து இது ஆகணும் இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் மூலம் எது நான் தானே ஆனா அந்த நானை பத்தி நானு என்ன எதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் என்பது என்ன அப்படின்னு இங்க எங்கேயாவது பூமியில ஏதானும் நடந்திருக்கா அதுக்குண்டான கோர்ஸ் அந்த மனமா பிறந்த நானுக்கு ரெண்டரை வயசுல இருந்து படிப்பு வெளியிலேந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா மேல மேல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் திருப்பி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை கிரகிக்கிற இடம் இது எங்க கிரக கிரகணம் நடக்கிறது எங்க கிரகித்தல் நடக்கிறது அப்புறம் எங்கேயோ நடக்கிறது ஆனா யாருக்கு நடக்கிறது அது அதிமர்மமாவே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி ஆக்கிட்டா அப்படி போயிடுத்து இப்ப வந்து நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தா ஐயோ மூலத்தையே விட்டுட்டோமே அதுதானே சர்வமோ எல்லாத்தையும் பதி பதிச்சுக்கும் தரன் மாத்திரம் இல்ல எல்லாமாவ ஆல்ரெடி இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் பதிடும் புரியுதா இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஐ சைட்டு நன்னா இருக்கு அதுக்கு போய் அந்த டாக்டர் கிட்ட ஐ செக் அப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு படிக்கும் எவ்வளோ சின்ன லட்டு படிச்சாலும் வேக வேகமா படிச்சிடும் இல்லையா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுல பார்வை குறையாயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ கேண்டராக்ட் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகும் இஆ எஃப்ஆ எஸ்ஆ எச்ஆ அப்படின்ட்டு வித விதமா மனசுக்கு தோன்றதெல்லாம் அங்க வந்துட்டு இருக்கும் கரெக்டா அந்த மாதிரி என்ன பண்றது உள்ள மூலத்துல நன்னா இருந்தா தெளிவு அப்படியே தெளிவு ஒரு ரமண மகிழ்ச்சி எடுத்த எடுப்புல தெளிவு எடுத்த எடுப்புன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவரோட பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசோட அதை சேர்த்து பார்ப்போம் இந்த பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு சமாச்சாரம் அந்த இது பல பிறவிகள்ல வந்து பெரிய பெரிய தத்துவம் அது பரம்பொருள் அப்படி இருந்தால் ஒழிய இப்பேற்பட்ட ஞானம் எப்படி பதினஞ்சு வயசுக்கு வந்துருக்கும் புரியுதா பரம ஞானம் பிரபஞ்சத்தினுடைய முடிவு பிரபஞ்சன்றது எதுல இருக்கோ அந்த முடிவை வந்து அந்த சாரத்தோடையே அது வந்து வாழ்க்கையை வந்து ஆரம்பிக்கிறது பதினஞ்சு பதினாறு வயசுக்கு அந்த மாதிரி அது தெளிவு அதே போல நான்ல 
தெளிவு இருந்துட்டே இருக்கு அத வந்து மூன்று குணங்கள் வந்து மறைச்சுட்டே இருக்கு மூன்று குணங்கள் மூன்று குணங்கள் நானை மறைக்கிறது அந்த மூன்று குணங்கள் மாத்திரம் இல்லை இந்த பிரம்மாண்டமா அவைகள் மறைக்கும் தன்மை எல்லாமுமே திருப்பி வந்து ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியமா இல்லை அப்படின்னா என்ன இப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஏரியால பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் அப்படின்றா இப்ப இங்க வந்து வண்டி டிராபிக் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒரு நாலு தெரு தள்ளி போனீங்கன்னா ஒரு டிகிரி நாலு டிகிரி கம்மியா இருக்கும் கரெக்டா தொண்ணூறு பர்சன்ட் தான் இருக்கும் பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் இருக்குன்னா அங்கே எவ்வளோ இருக்கும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருக்கும் இன்னும் நல்ல சிட்டி டிராஃபிக்கே விட்டு உள்ள ஒரு பக்கத்து கிராமத்துக்கு போயிட்டீங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் கிராமத்துக்கு போயிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க ஒரே டிராப் நாற்பது பர்சன்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும் பர்டிகுலர் மேட்டர் இல்லையா அதை போல இங்கே வந்து பிரபஞ்சமே வந்து முக்குணங்களால் மனம்ன்ற ஒரு அருவ சக்தியினால உள்வெளி இல்லாமல் நம்மளுக்கும் உள்ள கிடையாது புரியுதா நம்மளுக்கு வெளியும் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு மனம் இருக்கு சொல்லுது புரியுதா மொத்த சென்னை கிளைமேட்டுக்குள்ளதான் எல்லா தெருவும் இருக்கு சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டே வச்சுங்க ஆனா சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ளுக்குள்ள சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு ஐம்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் வச்சுங்க தமிழ்நாடுல அந்த ஐம்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஐம்பதாவது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸோ இல்லாட்டி முப்பத்தஞ்சு முப்பதாவது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸோ அந்த கிராம அந்த டிஸ்ட்ரிக்டும் ஆரம்பிக்க கூடாது இந்த டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய எல்லையாகவும் இருக்கக்கூடாது ஐம்பதாவது க ஸ்கொயர் கிலோமீட்டராகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு முப்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு போன உடனே பார்ட்டிகுலர் மேட்ரே பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குன்னா தெளிவு தானே அது அன்பொல்யூட்டன் தானே அர்த்தம் தூசு தும்பு இல்லாத அன்பொல்யூட்டன் தானே அர்த்தம் அந்த மாதிரியாக மனம் வந்து ஒரு சேர்னிங் ப்ராசஸ் சந்நீதியில் பண்ணுறது புரிதா எந்த சந்நிதியில் எல்லா இடத்துலையும் நீக்க மர இருக்கிற ஒரே சந்நிதி வந்து ஆன்ம சந்நிதி அதாவது அந்த சந்நிதி தான் உங்கள் சந்நிதி என் சந்நிதி ஒரு புழு பூச்சியோட சந்நிதி இந்த பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் கூட இருக்கிற டென்ஸ் டிராஃபிக்காக இருக்கிற இடமா இருந்தால் கூட அங்கே தான் சந்நிதியும் அது சந்நிதி தான் ஏன்னா அதுக்கு அந்நியமாக ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அந்த சந்நிதி விசேஷத்தினால மூன்று குணமயமா ஒன்று சேர்ன் ஆகிட்டே இருக்கு சரியா இதுதான் அடிப்படை கிரியேஷனோட அடிப்படை என்ன கிரியேஷன் சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் இந்த எப்படி அணுக்கள் அணுக்கள் கீழே விசைகள் புவி ஈர்ப்பு விசை மின்காந்த விசை அப்படின்னு விசைகள்லாம் இருக்குல்ல அது பிளாக் மேட்டரு பிளாக் எனர்ஜி பிளாக் ஹோலு நெபுலா கலக்சிஸு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அண்ட பேரண்டங்கள் எல்லாமுமே வந்து திருப்பி அண்ட பேரண்டங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஆன்ம பொருள் உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணல சூரியன் மாதிரி புரியுதா அப்படியே அது அது அப்படியே அது இருக்கு அது எல்லா நீக்க மேற இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பொருள் அந்த நீக்க மேற இருக்கிற பொருளில் இது வந்து குணங்கள் சேனா இண்டே இருக்கு அந்த குணங்களை பிடிச்சி 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 வச்சா மாதிரி மாயா சக்தி என்ன பண்ணுறது என்ன குணம் எந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அந்த பர்சன்டேஜை மேஜர் பர்சன்டேஜாக போ போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டிஃபைடாக தேங்கி நிற்கிறது தேங்கி காலமே இல்லாமல் நிற்கிறது புரியுதா அங்கே காலமும் கிடையாது இவ்வளோ நேரம் தேங்கி இருக்கணும் அப்படி அப்படின்றது கிடையாது திடீர்னு வந்து சென்னை பாப்புலேஷனை கம்ப்ளீட்டாக எவாக்குவேட் பண்ணிட்டா வச்சுக்கோங்க கிளம்புங்க இந்த ஐம்பது லட்சம் பேரும் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி போங்க இங்கே என்னமோ சரியில்லை அப்படின்ட்டு நான் இந்த பொல்யூஷனும் கம்மி ஆகிடும் கரெக்டா வண்டி ஓடலன்னா கம்மி ஆகிடும் ஒரு நாள் சண்டே அன்னைக்கு டிராஃபிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருந்ததுன்னா ஒரு ரோட்டில் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்டாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து ஆன்ம சந்நிதியில் நடக்குது ஆன்மா காரணம் இல்லை ஆன்மான்றது வந்து முடிஞ்ச நிலை முடிஞ்ச பொருள் முழுமை பொருள் அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கூட அதுக்கு கிடையாது அது பிரஜை சொருமே பிரஜாமூர்த்தின்னு சொல்லுவாது புரியுதா அதனோட வடிவம் என்ன உணர்வே பிரஜை 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 ஆனால் அது காட்சி கிடையாது அதுக்குன்னு அருவமும் கிடையாது புரியுதா ஆனால் பொருள் பொருள் அதனால தான் அதை வந்து பரம்பொருள்னே சொல்கிறான் பரம்பொருள்னா மேலான பொருள்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆன்ம சந்நிதி ஆழ்ந்த வரக்கம் பேரிருப்பு பேரறிவு பேரணர்வு மயமாக அது இருந்துட்டு இருக்கு சந்நிதியில் 
இங்க வந்து மாயா சக்தியினால் மாயா சக்தினா என்ன அந்த அது வந்து மாயா சக்தின்றது வந்து என்ன பண்றதுன்னா தான் வந்து ஒவ்வொரு பொருளா மாறுறது ஆன்ம பொருள்லேருந்து உதிக்கிற மாயா சக்தி குணமயமா மாறி குணமயமா முக்குணங்கள் அந்த முக்குணமயமா மாறி அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிஃபை ஆகிட்டே வருது திருப்பி வந்து அதுல இருக்கிறதும் ஆன்ம பொருள் தான் மாயையா இருக்கிறதும் ஆன்ம பொருள் தான் ஆனா மாயையை விசாரிக்காம இருந்தா மாயை தாண்டவம் ஆடும் குணங்கள் தாண்டவம் ஆடும் பார்த்தேன்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்து எதுக்கோ அழுதுன்னு இருந்திருக்கோம் குழந்தை இப்ப பார்த்தா ஒரே சிரிச்சுன்னு இருக்கோம் அதுவே ஒரே குழந்தை கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கண்ணுல அருவியா கண்ணீரான கண்ணீர் பிடிவாத முடிச்சது இப்ப ஒரே சிரிப்பான சிரிப்பு மனம் அதனுடைய கண்களும் இல்ல முகமும் இல்ல உடம்பும் இல்ல மனம் மனத்துல இருக்கிற குணம் அந்த குணத்துல ஏற்பட்ட ஒரு சேர்னிங் ப்ராசஸ்ல ஒரு செகண்ட் முன்னாடி ரஜோகுணமயமா ஏதோ சலிப்பு ஏதோ வெறுப்பு இந்த மாதிரி குணமயமா நம்மளுக்குள்ள கிளைமேட் நிலவும் பொழுதே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பவர்ஃபுல்லா உள்ள வந்து குணங்கள் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு இத வந்து ஞான சாதகம் பண்றவா இவாள் என்ன பண்ணுவா அந்த சமயத்துலலாம் வந்து சரி உள்ளுக்குள்ள வர கோபத்தை கூட அப்படியே பார்ப்பா கோபம் வராம இருக்காது அதுலயும் ரிஷிகள்லாம் கூட தப்பு பண்றா இவருக்கெல்லாம் துர்வாச மக ரிஷிக்கெல்லாம் எடுத்தோன்னு மூக்கு மேல கோபம் வந்துவா துர்வாசர்னே பேரு பேசினாலே வந்து ஒரே திட்டுறது வையிறது சாபம் கொடுக்கறது இதுக்குன்னே பிறந்த ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு ரிஷி அதே மாதிரி பரசுராமருக்கு வந்து ஒரே சத்திரியருக்கு மேலெல்லாம் கோபம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் விதவிதமான எல்லாமுமே ஒரே பொருள் தான் எல்லா மூலத்துல ஆன்ம பொருள் ஆனா இந்த முக்குணமயம் வந்து ஒரு லீலை போல அதனோட சந்நிதியில திருப்பி அதுக்கு அந்நியமாவும் நடக்கல அதோட சந்நிதியிலேயே அதுவே மாயையா அதுவே இந்த மறைப்புக்களா கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ண முடியாம வந்து நடக்கிறது இத வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து உள்ள டிராவல் பண்ணவங்க உள்ள இந்த மாயை கடந்தவங்க அதனாலதான் வந்து யார் அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பேர் அஃபெக்ட் பண்ணாது பிரபஞ்சத்துல மாயை இத யார ஒண்ணு வந்து ஞானிய ஏன்னா ஞானம்ன்றது வந்து மெய்ப்பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருத்தல் உள்ள பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருத்தல் அதான் சொல்லுவாங்க இந்த 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 இதுக்கு வந்து இந்த பணங்காட்டு நரி சலசலக்க அதுலாம் அரசியல்ல பேசுவாங்கல்ல இந்த பயத்துக்கள் இந்த இதுக்கெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து எதுக்குமே அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கடந்து முக்குணமயத்தை கடந்து அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க முக்குணத்தை கடந்தா குணா அதீதன்னு பேர் அவனுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்தித பிரஜன் கன்சிஸ்டன்சி இன் மூடு கன்சிஸ்டன்சி என் மூடு என்ன எல்லா விதமான உணர்ச்சிகளையும் ஒரே கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்குள்ள வந்து உள்ள கோபம் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா ஆனா வந்து கோபத்தை கோபம் பொய்யுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு கோபம் இருக்குன்னு தெரியும் கோபம் பொய்யுன்னு தெரியும் கோபத்தை செலுத்தக்கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனா கோபம் இருந்துட்டே வேற இருக்கு சூழ்நிலை உபயோகிச்சுக்க மாட்டான் அவன் புரியுதா அதுக்கு இறையான என்ன பண்ணுவான் கோபமயம் ஆயிடுவான் ருத்ரா தாண்டா ஆடிடுவான் குணங்களால அது இயக்கல ஆனா அது சந்நிதியில குணங்கள் வந்து தாரதமியத்தோட அதாவது ஏற்ற இறக்கத்தோட உற்பத்தி ஆயிட்டே இருக்கு இதுதான் அந்த அற்புதமான சயின்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுலயும் இந்த ஆன்மீகத்துல இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு நுணுக்கமான சயின்ஸ் எங்கேயுமே இருந்தது இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க இங்க வந்து அஜாத சித்தாந்தம்னே சொல்லுவாங்க அஜாத என்ன ஜாத என்ன வந்து பிற பிறந்தது ஜனனத்தை பத்தியது ஜென்மத்தை பத்தியது அப்படின்னா பிற பிறப்பு சம்பந்தப்பட்ட சித்தாந்தம் ஆனா இங்க நம்மளுடைய சித்தாந்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஜாத சித்தாந்தம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனம் தான் பிறவியா வருது மனம் வந்து மூன்று குணங்களா அந்த உடம்போட பிடிச்சுன்னு தொங்கிண்டு 
பிறந்தவனா தன்னை நினைச்சுண்டு கோபப்பட்டவனா தன்னை நினைச்சுண்டு தப்பு செஞ்சவனா தன்னை நினைச்சுண்டு நல்லவனா தன்னை நினைச்சுண்டு இதுலேருந்து அதுக்கு போக முற்படுறது அதுலேருந்து இதுக்கு வரத்துக்கு முற்படுறது அப்படின்ட்டு எல்லா விதத்திலையும் ஏன்னா தலை ஃபஸ்ட்டு புரியல அது பேர் தான் அஞ்ஞானம் அறியாமை அது எங் அது அது வந்து இந்த சத்துவ குணம் மிளற இடத்துல வந்து அஞ்ஞானம் போய் தெளிவு இருக்கிறதுனால சதா தெளிவே இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த மார்ச்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் சித்த பிரஜ்ஞ ஸ்திதி சித்த பிரஜ்ஞன்னா என்ன பிரஜ்ஞையில உணர்வுல கோ வந்தா கோ வந்துருக்கு நான் அது செல்லுபடி பண்ணணும்னு ஒன்று கட்டாயம் இல்லையே புரியுதா வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்தருக்கும் வித்தியாசம் என்ன வசிஷ்டருக்கும் துர்வாசருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அங்க வந்து உணர்ந்த நிலைக்கு அவர் போயிட்டார் யாரு வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்தர் பிரம்மரிஷி பட்டம் வாங்கணும்னு அவரோட போட்டிக்கே பிரம்மரிஷி பட்டம் வாங்கினு வருவார் புரியுதா அதனாலேயே முதல் தடவை கம்ப்ளீட்டா பலத்தெல்லாம் இழந்துடுறார் ஞானத்தை கத்துக்க போன மாதிரி கத்துன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் தடவை என்ன பண்ணிடுறாரு இழந்துடுறார் அந்த திருசங்குக்கெல்லாம் போய் வேஸ்டா ஒரு பொய் சொர்க்கத்தையே படைக்கிறார் அவனுக்கு திருசங்கு சொர்க்கம்னே பேரு அதாவது இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் புரியுதுங்களா உங்க ஆசையை வந்து தபோ பலத்துல கூட நிறைவேற்றி வைக்க முடியும் பட் இதுக்கெல்லாம் போய் ஆன்ம ஞானம் கிடையாது புரியுதா இப்ப என்ன ஆன்ம ஞானம்னால என்ன ஆகி போச்சு மொத்தம் அறுபத்தி நாலு கலைகள் அதுல இருந்து வெளிப்படுறது மொத்த பிரபஞ்சத்தினோட கலைகளே அவ்வளவுதான் அறுபத்தி நாலு தான் அந்த அறுபத்தி நாலு கலைகள்ல எட்டு கலைகள் அஷ்டமா சித்திகளுக்கு மொத்தம் இங்க பேயா அலைகிறாங்க அதுதான் ஆன்மீகம் பொறுமா ஒரு மோதிரத்தை வர வச்சா அது ஆன்மீகம் ஒரு கூட்டமா போடுவாங்க ஒரு செயினை வர வச்சா போயிடுவாங்க ஒரு டெலிபோர்டேஷன் நடந்துன்னா போயிடுவாங்க அவன் எவ்வளோ ப தன்னைத்தானே கஷ்டப்படுத்தின் இருக்கான் துன்புறுத்தின் இருக்கான்றதே உங்களுக்கு தெரியாது சூப்பர் விஷயம் அப்படியே பார்த்து அப்படின்றார் செயின் வருது எப்படின்றார் ஒரு தேவைப்பட்ட பொருள் வருது அப்படின்றார் கரன்சி வருது இந்த அப்படின்றா இதுவா இது மாதிரி அறுபத்தி நாலு இன்னும் மீதி அப்பத்தா இருக்கு எங்க பொருள் யாருக்கு இது அதனுடைய பவர் என்ன அது எவ்வளவு நேரம் நிற்கும் உன்னுடைய சங்கர்ப்பத்தில் உருவானது எவ்வளோ நேரம் நிற்கும் திருசங்கு சொர்க்கம் இவர் பலம் எழுந்தவனே திருசங்கு போதையில் வந்து விழுந்தான் பயங்கரமான நரகத்தில் வந்து விழுந்தான் பொறுமா அந்த மாதிரி வந்து திருசங்குக்கு நடந்தது ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரபஞ்சம் போகிற பிரபஞ்சம்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு அந்த பொருள் அந்த பொருளுக்கு பிரபஞ்சம் கிடையாது உலகம்ன்றதெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரியான விசைகள் அது இது எதுவுமே கிடையாது அது தான் தானாகவே இருக்கும் பூரணமான பொருள் அதை வந்து இங்கே வந்து அற்புதமான நிச்சயமான அறுதியிட்ட சயின்ஸா வந்து இவங்க உள்ள போய் உணர்ந்துட்டாங்க அதுல முதல்ல வந்து மாயா சக்தியினால் மூல பிரகிருதி மூ பிரகிருத்தினாலே கிருத்தினாலே ஆக்கப்பட்டவைகள் படைக்கப்பட்டவைகள் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் தோன்றியவைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் மூல பிரகிருதி மூல பிரகிருதினா என்ன ஆன்ம பொருளே 